kochani, kłaniam się. Zaczynamy ferie po królewsku. A gdzie dzisiaj jesteśmy? Oczywiście w Zamku Królewskim na Wawelu. Dzisiaj dowiemy się między innymi tego, co łączy właśnie Wawel z Harrym Potterem, jakie magiczne moce miał Kokos oraz wspólnie nauczymy się podstawowych kroków tańca kontredansa z epoki baroku. To co, zaczynamy! Dobry. Dzień dobry, kłaniamy się, witamy. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w Zamku Królewskim na Wawelu, a dokładnie w jego średniowiecznej części, gdzie niegdyś znajdował się skarbiec koronny. Chcecie o. zobaczyć, co tam się znajduje dzisiaj? Nieźle się zaczyna, co? To zapraszam. <głos> Dziękujemy. Zapraszam Was bardzo serdecznie do sali, która wyobraźcie sobie, że powstała za czasów Kazimierza Wielkiego. Kojarzycie tego króla? Oczywiście. No, związane jest z nim jakieś przysłowie. Został Dokładnie. I słuchajcie, za Kazimierza Wielkiego właśnie tutaj na Wawelu powstał gotycki zamek. I z tego gotyckiego zamku E, zachowała się ta sala. A, widzimy te nawy, prawda? Została mhm. ona właśnie wybudowana w stylu gotyckim i taką wizytówką tego Ale... stylu gotyckiego. Popatrzcie się na te sklepienia. Mhm. To są dokładnie sklepienia krzyżowo-żebrowe. No i słuchajcie, ta sala w ogóle w czasach Kazimierza Wielkiego prawdopodobnie pełniła funkcje mieszkalne, mhm. a później tutaj właśnie znajdował się skarbiec koronny. 
co takiego mogło się znajdować w tym skarbcu? Jakieś no to... cenne rzeczy. Najcenniejsze chyba. Najzłoto. Mm. Tak jak widzimy tutaj różne naczynia, tak? Złoto. Na przykład ze złota. Aha, e, dokładnie. Klejno, klejno. Ze Berło? Czy nie? Mm -hmm. Tak. Idziemy blisko, idziemy blisko. I słuchajcie, taką podpowiedzią do tych najcenniejszych przedmiotów tutaj się znajdujących, e, taką podpowiedź da nam to nietypowe naczynie. Co ono przedstawia? To? Mhm, dokładnie. Orzeł, właśnie. A z czym wam się kojarzy orzeł? Z Polską. Z godłem. Z godłem, świetnie. A jakie przedmioty znajdują się przy tym orzełku? Miecz, mhm. krzyż. Mhm. Taki, krzyż. Taki nie do końca krzyż, bo ten krzyż, popatrz się, że na czymś się znajduje. Na czymś się opiera. Na kuli. Na, na takiej, takiej kuli. kuli, właśnie. Taka kula to jabłko królewskie. A coś jeszcze trzyma. A, miecz, tutaj jest, mamy miecz, yy, nie wiem, co to jest. jabłko, coś innego, co jeszcze powie, powinien mieć król w rękach. Berło. A berło to jest tutaj. Tak, to, dokładnie, to, to. dokładnie. Wow. A na głowie orła? Korona. Korona. Korona, oczywiście. I mamy, słuchajcie, cztery przedmioty, takie najważniejsze symbole królewskie, czyli insygnia koronacyjne. Mhm. Niestety w naszym skarbcu nie znajdziemy ani korony, ani berła, ani jabłka królewskiego. Dlaczego? Niestety w 1795 roku tutaj do tego skarbca wtargnęły wojska pruskie no i niestety wykradły te najcenniejsze przedmioty. Niektóre z nich przetopiono na złoto, na srebro, a klejnoty sprzedano. Ale został jeden, jedno insygnium, które nie wymieniłam z tych, które się tu nie znajdują, czyli Miecz, miecz koronacyjny. Mm. Chcecie go zobaczyć? Oczywiście, że tak. Ta, to bardzo. zapraszam. Słuchajcie, chciałabym Wam pokazać ten niezwykły miecz, miecz ceremonialny. No słuchajcie, każdy miecz albo ceremonialny, albo legendarny powinien mieć jakieś swoje imię. Podobnie na przykład, nie wiem czy pamiętacie, w legendzie króla Artura, o rycerzach króla Artura, też był jakiś legendarny miecz. Exca... Excalibur. Z kolei ten miecz nazywamy szczerbcem. Powtórzycie? Szczerbiec. Szczerbiec, dokładnie. Słuchajcie, jest to jedyne insygnium, które pamięta, że tak powiem, koronację dynastii Piastów. A czyli on właśnie służył do koronacji, dokładnie, tak? Dokładnie, dokładnie. Jest to insygnium, które zachowało się z czasów dynastii Piastów. A jak wyglądała koronacja? Nie jesteśmy pewni, jak wyglądały wszystkie koronacje, mhm. ale zachował się jeden taki dokument, który mówi o tym, że na przykład w piątek odbywał się pogrzeb poprzednika. W sobotę król musiał iść na pielgrzymkę, wyspowiadać się. Dopiero w niedzielę następował ten obrzęd koronacji w katedrze. Katedra krakowska na przykład znajduje się oczywiście obok. Pierwszym królem, który koronował się w Krakowie, w tej katedrze i królem, który jako pierwszy użył ten miecz był król Władysław Łokietek. No i słuchajcie, jak wyglądała ta koronacja. Król oczywiście musiał e, złożyć przysięgę. Przysięgał na e, Biblię, na Pismo Święte. E, co, na co mógł przysięgać jeszcze? Co mógł mówić w swojej przysiędze król? Jak myślicie? Na Polskę. Mhm. Na to, że będzie bronić na przykład. Mhm. Mhm. Na, no, jeśli chodzi o właśnie Pana Boga, o Pismo Święte, więc mhm. że będzie... Dokładnie, e, że będzie bronił wiary chrześcijańskiej, tak, średniowiecze, to przecież Polskę, bardzo taki, tak. e, taki e, czas, kiedy człowiek zwracał się mhm. do Boga. No i zresztą król był Bożym pomazańcem i takim symbolicznym gestem podczas koronacji było pomazanie króla olejami świętymi. E, duchowny maczał palce w olejach świętych i wykonywał znaki krzyża, na przykład na głowie króla, na jego ramionach, bo przecież na barkach dźwigał całe królestwo, na plecach. No i dopiero później następowało wręczenie insygniów. Najpierw miecza, a później miecz odkładano na ołtarz, no bo przecież król musi mieć dwie ręce wolne, żeby trzymać w jednej, co? Pamiętacie? Ja. Ja, w drugiej. Berło. 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 A na głowie? Koronę. Koronę, oczywiście.
No i dopiero po nałożeniu insygniów korony król mógł zasiąść na tronie. Czy macie teraz ochotę przenieść się w czasie do epoki renesansu? Gotowi? Tak. To zapraszam. Ale zobaczcie, co tam jest. Ja o, widzę. No właśnie, moi drodzy. Sala ta nazywa się salon pod głowami, ale ma też inne nazwy. Oczywiście sala tronowa, bo kiedyś tutaj znajdował się tron oraz sala poselska. No ale słuchajcie, skąd ta nazwa sala pod głowami, jak już zauważyliście, spogląda na nas 30 rzeźbionych w drewnie lipowym głów. Każda z nich jest inna, każda z nich ma inne nakrycie głowy, każda z nich ma inny wyraz twarzy. No i słuchajcie, powiem Wam, że te głowy na pewno też spoglądały na królów, czyli króla Zygmunta Starego, czy króla Zygmunta Augusta. To jest jedynie część z zachowanych głów. Kiedyś było ich 193, dzisiaj jest ich 30. No ale słuchajcie, Spójrzcie naokoło. Możemy zobaczyć ich jeszcze więcej. Są jeszcze większe. Duże. Są bardzo duże. Właśnie te największe to arrasy biblijne. Popatrzcie się, może rozpoznacie, jaka to jest scena. Adam i Ewa. Tak? Dokładnie, Adam i Ewa. Mhm. No ale słuchajcie, takimi moimi ulubionymi to e, arrasy krajobrazowo-zwierzęce. Spójrzmy tutaj, możemy tutaj zobaczyć, jakie zwierzęta. Stawia. Strusia. Strusia, Strusia, oczywiście, Strusia. Słuchajcie, w ogóle XVI wiek to był taki niezwykły wiek, kiedy ludzie zaczęli się interesować właśnie przyrodą. Zaczęto pisać traktaty zoologiczne, tworzono kompendia wiedzy na temat roślin i możemy właśnie na Wawelu zobaczyć cały ogród zoologiczny. zamku jest arrasów. W tym zamku mamy 136 arrasów, a w sumie zachowało się ich 138. Uu, to bardzo dużo. Pani Marta, a w takim razie co czeka nas dalej? E, a teraz przeniesiecie się w świat baroku i poznacie tam panią Klaudię, która wam o nim opowie. Dziękujemy serdecznie za spacer e, przez średniowiecze i renesans. To była fascynująca przygoda. I ruszamy dalej. Bardzo. Dziękujemy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Chodźcie. Witajcie. Dzień dobry. Trafiliście do sali pod ptakami. Ale gdzie tutaj są ptaki? Ptaki kiedyś wisiały u sufitu, niestety do naszych czasów się nie zachowały. Hmm. Ale rozejrzyjcie się, ta sala jest zupełnie inna niż te, które widzieliście poprzednio. Na pewno inna niż te gotyckie, prawda? Zupełnie inaczej to wygląda. Tak, ponieważ mamy tutaj salę barokową, e, zwracają na siebie uwagę te kurtybany, czyli rodzaj tapet wykonanych z wytłaczanych skór zwierząt, barwionych, a następnie wytłaczanych w takie specjalne wzorki. Taką oryginalną częścią e, tego wnętrza są portale mhm. e, oraz ogromny kominek, który e, jest e, za mną. Czy widzicie na nim e, dwa herby? Tak, są tak. rzeczywiście. Poniżej e, widzimy orła w koronie, mhm. a powyżej, no powiedzcie Koron. mi, co tam jest? Właśnie, co to jest? Anio. No, nie, jest to aniołek. Jest jakiś człowiek? Nie, jest to snopek. Mógł to być snopek z boża albo z jakiejś dzibeł traw, ale do czego to się odnosi? Ponieważ snopek z języka szwedzkiego to waza. A właśnie wazowie, dynastia wazów, przebudowała tą salę w stylu barokowym. Chciałabym Wam pokazać króla Zygmunta III wazę, mhm. który jest właśnie odpowiedzialny za przebudowę e, tej sali. 
dlaczego trzeba było ją przebudować? Wyobraźcie sobie, że istnieje legenda, która mówi nam, że król był zamieszany w pożar. Mhm. Tutaj na zamku oprócz rządzeniem miał zajmować się nietypowymi pasjami. Był on złotnikiem, wykonywał złote kielichy, złote patery, był też malarzem, był również snycerzem, czyli takim rzeźbiarzem, który wykonywał rzeźby z drewna, ale też miał zajmować się alchemią. Czy wiecie, co to jest alchemia? Ja wiem, Tak. Miksturki. Tak, możemy powiedzieć, że ci alchemicy zajmowali się miksturami, tworzyli eksperymenty, prawda? Ale co było ich takim nadrzędnym celem? Oni chcieli wynaleźć kamień filozoficzny. Ten kamień filozoficzny miał za zadanie zamieniać wszystko w złoto. Oprócz tego, skąd znamy ten kamień no filozoficzny? Z czymś Wam się kojarzy? kojarzy? Oglądaliście albo czytaliście? Kamień filozoficzny, Harry Potter. No właśnie. No to jeszcze z czasów bazów. Tak, dokładnie. I właśnie z tą alchemią e, związana e, jest pewna legenda, że król podczas swoich alchemicznych eksperymentów miał doprowadzić do pożaru. I ta część zamku spłonęła. Dlatego trzeba było ją odbudować w nowym, modnym te, wtedy stylu e, barokowym. Teraz zobaczycie na żywo pokaz suity barokowej w wykonaniu Krakowia Danca. Koniecznie zostańcie z nami, bo zaraz poczekają nas również warsztaty i nauczymy się wspólnie tańczyć taniec kontradansa. Dzień dobry, chciałam Was powitać na warsztatach kontredansa. Mam nadzieję, że podobało Wam się, jak tańczyliśmy. I teraz może Wy zatańczycie z nami. Tańczyliśmy tańce barokowe i chciałabym, żebyście się takich tańców z nami nauczyli. Każdy piękny taniec musi się zacząć od ukłonu. A więc damy. Nasz ukłon to ugięcie kolan i lekkie skinienie główką w bardzo elegancki sposób. A panowie wykonują ukłon taki, jak pokazuję Wam Ach, tancerz. Tak. Dobrze. Noga do tyłu. Tak, bardzo dobrze. I teraz możemy przejść do nauki podstawowego kroku, którym poruszamy się w tańcu barokowym, czyli pas de bure. Hmm. Pas de bure to taki krok, który nam służy do przemieszczania się. Chodzony krok. Zaczynamy od prawej nogi. Piękna postawa i do przodu. 
prawa noga, lewa, prawa dostawić i do tyłu to samo, tylko z drugiej nogi lewej. Lewa, prawa, lewa, dostawić. I jeszcze raz. Prawa, lewa, prawa, dostawić. Lewa, prawa, lewa, dostawić. A teraz spróbujmy cały taniec razem z ukłonami, z muzyką. Damy. Dziękujemy serdecznie za te warsztaty. Były super. Podobało Wam się? Tak, tak, bardzo. Mamy nadzieję, że Wam też się podobały. Ja również dziękuję. Dziękuję za, za to, że wzięliście udział w naszych warsztatach, w naszych oprowadzaniach. Zapraszam Was wszystkich na Wawel. Jest jeszcze wiele tajemnic do odkrycia. Koniecznie musicie tutaj zajrzeć. Warto, prawda? Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa.